欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊聊梅里雪山的真相。这是一座位于云南省境内的雪山，高度 6,740 米，至今无人登顶。在传说中，它是一座脾气暴躁的神山。说是1991年，有17名登山队员不顾藏民的反对，非要登顶雪山，结果全部遭遇雪崩，无人幸免。三十年来，这个故事一直被添油加醋，变得越来越模糊。但就在去年呢，有一个叫做小林上里的人讲出了当时最真实的故事。原来不需要传说，故事的真相就已经足够震撼。1991年1月3日，山下的布花基里全是杂音，雪很大，视线不清， 1 2二米厚，断断续续的语音从三号营地传下来。他们在说，每隔两三小时就要做一次大除雪，再这样下去的话，积雪厚度可能会超过两米。突然什么都听不清了。基地营问：“是不是电池的问题？请更换电池，请更换电池。”好一会儿，杂音中才传来声音：“已经更换电池，现在怎么样呢？还是一样，是不是大雪导致了湿度问题？”杂音越来越大，只听见三号营那边说：“终止通信吧，再见。”基地营回复：“再见。”晚上十点十五分，通讯结束。第二天早上九点，基地营发出定时请求，无人回应。接着连续呼叫每一个队员的随身步话机，十七台设备都没有回应。这个情况立刻被反映到中国登山协会，又很快同步给日本三月会。接下来是一整天的呼叫，还是没有任何回应。第三天天气开始恶化，三号营以上全部被雾气和大雪覆盖。同时，搜救队正在从北京、拉萨和日本京都朝这里飞奔，基地营也开始向一号营运送救援装备。第四天、第五天、第六天，失联的消息开始登上新闻。第七天，解放军的侦察机从北京飞往事发现场勘察，但是除了云层和白雪，无法获得更多的有效信息。这个时候，三支救援队也陆续抵达了现场。北京救援队最先到达，先是打通了一条前往二号营地、三号营地的线路，一直攀登到四千一百米搜救。拉萨救援队到场以后，继续在这条线路上搜救，攀登到五千三百米。北京救援队则去另外一侧北坡的民用冰川那里搜索，一直攀登到四千四百米。日本救援队第三个到达，协助拉萨救援队的工作。北京的军用飞机也在二十四小时的待命。多次航拍以后，发现三号营周围有雪崩的迹象，但没有发现任何营地物品。到达五千三百米的拉萨救援队又发现，三号营地与德清县的无线电通信是畅通的。如果有生还者，那么他们可以随时和德清方面联系。但是各个电台里面始终没有出现过登山队的信号。与此同时呢，天气变得越来越糟。最终，在失联的第二十二天，由于持续降雪。发生雪崩的危险性也越来越大，救援行动宣布终止，三难事故被通告，中日联合登山队十七名队员全部遇难，这就是人类登山史上的第二大三难事故——一九九一梅里雪山三难。小林本来也应该在登山队当中，是因为训练原因才临时改变了行程，他的两个同学替仓和儿玉都去了。直到三难公布的那一天，他被安排到替仓家去慰问。替仓的母亲一直在说有关儿子的事情，很平静，没有流泪。替仓的爸爸回来，还跟小宁说：“来一起喝一杯吧。”老人家一直笑谈着儿子的事情，而小宁呢，却什么话都说不出来。喝完了酒，李市长正式报告了整个搜救过程。替仓的爸爸又非常正式的道谢，最后才说：“二十一年，真是短暂的人生了、啊。”直到这个时候，所有的悲伤才一股脑的涌上来，小宁根本止不住自己的泪水。从那天起，他心中征服雪山的信念突然变得比天还高。小宁故事的序言当中说：“西方文明在过去几百年间飞速发展，他们确定了一个根本逻辑，那就是把世界划分为有灵的人和无灵的自然。六百多年前兴起的探险运动。”就是有灵征服无灵的逻辑。人类为什么要登山？这是文明对荒野和原始的挑战，是用大自然的伟大彰显个人魅力的价值观。日本人很早就接受了这种逻辑，虽然他们也崇拜三月。
但是从京都大学里走出来的新生代，早就已经抛弃了这些旧思想。他们组成了三月会，不断的挑战一座又一座雪山。在八十年代的时候，已经是日本最顶尖的登山队之一。而恰好呢，当时中国也展开了登山运动，于是就有了这次中日联合的登山行动。第一次先遣队在1989年的时候就来到了雪山脚下，他们从北坡勘探，攀登到 5,400 米的时候遇到了冰瀑布，所有人都很兴奋，因为这座雪山不高也不低，既不会太难，也不会太简单，非常适合团队登顶，而这正是中日联合登山队想要的一个效果。同时，这是一座处女峰，还从来没有人登顶过，于是先遣队在地图上画了一个圈，又打上一个勾。就是他了，梅尼雪山。第二年的十一月，中日两国的登山队在昆明会合，日方十一人，全部来自京都大学三月会，有在校的学生，也有已经毕业的校友。中方六人：中国登山协会、云南省登山协会和德清县代表各两人。到了十二月一日，一个三十多人的登山总队进入到了山脚下的雨崩村，开始建设基地营。基地营是一个叫做孝农牧场的地方。从山谷里平视，这是一个雪山草甸的世外桃源；而如果从上天的视角来看，这却是一个巨大的冰斗出口。冰川像漏斗一样汇集到这里，狂泻 2,300 多米，而登顶呢，就恰恰要从这个冰斗上面攀登上去。后来证实，这也正是梅尼雪山极难攀登的原因之一。它的垂直落差很大，有 3,200 多米，而世界最高峰珠穆朗玛。虽然有八八四八米，但基地营就有五千三百米，又是一条相对缓的雪路通往顶峰，所以攀登难度并不算太高。梅尼雪山还有一个问题，那就是它是整个横断山脉上面非常靠近印度洋的一座主峰。横断山就像一个拔地而起的屏风，青藏高原和西伯利亚的冷空气，还有来自印度洋的暖流，都会直接撞到这上面，所以这里的气候千变万化，从峰顶到谷底。不仅有长着仙人掌的热带荒漠，还有四季如春的河谷村落，而顶峰上的气候呢，就更是说变就变了。前一秒还是晴空万里，下一秒就是山崩地裂。在这种环境下登山非常危险。12月8日，登山开始。刚刚搭建起一号营地的时候，各种不顺利就开始发生，主要问题出现在运输队身上。原来这些运输队都是临时雇佣的当地藏民，他们说运输线路太危险了，纷纷提出抗议，还不断的罢工。虽然在当地县长的调停下，抗议终止了，但日方团队似乎还是发现了不对劲儿，那就是运输队一边在抱怨线路危险，一边又做着更加危险的动作，比如从冰铺上面下来的时候不用冰爪，绳索垂降的时候不使用减速器。等等等等，而如果登山队稍微提醒一下他们，就立刻会引起他们的愤怒，一时之间所有的关系变得非常微妙。这期间，中方代表显得尤为紧张，但他只是跟日方团队说，运输队千万不能出事，这是他们的神山。现在但凡出现任何问题，别说登山了，当地的民众首先就得把登山队员们都给收拾了。其实这就是很多传说里说的那段藏民阻挠登山队的故事。本来登山队刚刚来到雨崩村的时候，一切都还很好，藏民们也都是热情好客，因为他们听说这是一支来攀登梅尼雪山的国际团队，而梅尼呢，大概是北边那座山峰吧，在梅尼水旁边。但是当基地营一号营一步一步向前延伸的时候，藏民们懂了，他们口中的梅尼雪山竟然是卡瓦格博，这是绝对不能攀登的神山，因为它的真名叫做荣赞。或者念青卡瓦格博，卡瓦是白色雪山的意思，格博有男性尊者的意思，而荣赞和念青呢，正是神山信仰的由来。在藏地传说当中，荣赞卡瓦格博曾经是一座妖山，它有九个头、十八只手，经常祸害人间。但后来莲花生大师带来了佛教，经历八大劫难，驱除各种痛苦，最终降服了荣赞卡瓦格博。妖山从此皈依佛门，成了格萨尔王的护法，降妖除魔，所向无敌。到最后呢，雄居藏地八大神山之首，统领七大神山、二百二十五中神山和无数的小神山
，维护着自然的和谐与宁静。这样一来呢，腰山荣赞卡瓦格勃也就成了神尊念钦卡瓦格勃。但荣赞和念钦是一体的，如果你尊敬他，他就是念钦。一生如果能围绕着念钦卡瓦格勃转三圈，那么他将消除你前世今生的各种业障。而如果你激怒他，他就是荣赞，不仅会毁灭你那股被封印的腰山神力，还会摧毁四周的森林，藏民的家园将不再安宁。所以在一般情况下，藏民会用一个中性的敬语来称呼他，叫做阿尼卡瓦格勃。其实，在古代汉语当中，卡瓦格勃被称作太子雪山，他身边有另外十二座雪山连成了太子十三峰。就像古代汉人对太子的理解一样，他出身高贵，性格骄横，你敬他，他就是仁爱的太子；而如果你蔑视他，他也是牙齿必爆的太子。至于太子雪山卡瓦格勃怎么就变成了梅里雪山，这其实完全是一场意外。原来六十年代测绘队来到这里的时候，与当地人沟通出现了偏差，把太子雪山标错了，标成了梅里雪山。这个名字一直沿用到今天，反而是他的真名卡瓦格勃不那么常用了。当第三号营地建立起来的时候，登山队内部又出现了严重的分歧。中方队长认为日方的选址简直是门外汉，竟然把营帐扎在了山体上面，万一雪崩，没人逃得了。中方队长态度非常强硬，他认为三号营帐应该扎在远离山体的地方，这是人命关天的大事，没得商量。甚至从十五号一直持续到二十号，中方队长甚至还说，要是日方一定要坚持，那就双方分开扎营号了。整个登山进程都在争执当中停滞了。这种状态又持续了两天，突然一个意想不到的结果发生了。我们不知道当时的细节，只是从后来找到的队员日记中发现，两天以后，中方队长简单的回复了一个 OK， 然后当天下午就把帐篷搬到了日方这边。巨大的争执竟然就这样意外解决了。而这个三号营地的位置呢，正是雪崩前十七位登山队员最后和山脚下联系的地方。接下来的一个星期，五千九百米的四号营地也建了起来。二十八号天刚亮，五人突击小队就从四号营地出发，准备试探性攻顶。下午一点，突击队到达了六千四百七十米，距离顶峰只剩下二百七十米。但突然一阵阵雪雾就砸了过来，能见度降到了两三米。突击队请求后撤，无线电传回三号营地，日方队长说原地待命。在收到两点半的天气预报后，再做决定。到了两点半，三号云的命令终于传了上来：撤吧，天气没有好转的可能了。但结果，这个时候山顶上的天气已经变得非常糟糕，连下山的路绳都已经摸不到了。突击队已经撤不下来了。突击队在简易的帐篷里又坚守了六个小时，已经是晚上十点。他们开始分配随身携带的食物，准备一直耗下去。但又很突然。就在晚上十点一刻的时候，一轮明月突然照了过来，天气好的不得了。突击队抓住这个窗口，找到了路神，赶紧下山。一个多小时以后，十一点半，所有人回到了四号营地。接下来的三天，二十九、三十、三十一号，天气都好的不得了，突击队都感觉只要一咬牙就可以登顶。但这是一次联合登顶的行动，得听命令。三十号。突击队从四号营地下山，十七名队员在三号营地集合，开会决议接下来的登顶顺序。一月一日，大雪开始下个不停。二号帐篷外的积雪越来越厚，队员们开始除雪。三号大雪持续，晚上九点，步化机的信号也越来越差，积雪达到一点二米，而三号营的整个帐篷才只有一点五米高。十点一刻，就接上了我们故事开头那最后一次通话。其实，因为没有生还者，我们并不知道当时三号营地究竟发生了什么。雪崩，这也只是最合理的一种猜想。时间来到1996年，中日联合侦探队再次回到了雪山，他们要重新挑战卡瓦格勃峰。小林上尉这次也在队伍当中。当晚，小林和日方团队在雪山脚下长跪，留下四个字：誓死登顶。但是，一年十多天，他们连雨崩村都进不去。中方代表在不停的调停，但当地的藏民坚称， 9 1年登山队走了以后
，当地的村民和牲畜都受到了极大的损失，说什么也不会再让这些外国人去登山了。一直熬到十月三十日，在两名配枪公安的保护下，登山队才总算进入了香农的基地营。而这次呢，根本就没有当地藏民在协助他们搬运物资了。不得已，登山队从尼泊尔请来了四个夏尔巴人充当运输队。夏尔巴人是喜马拉雅山的居民，他们都是天生的登山健将，也是最神秘的藏人。这个我们原来在会员频道里聊过。一号营、二号营、三号营再次被登山队一一搭建起来。在到达二号营三号的时候，小林说过这样一段话：一个人向前走着，不由得就想起了遇难的十七位队友。你们是在这下面吗？后面的话哽咽在喉咙里，脚上套着冰杖继续向前。又问：这个地方这么冷，为什么要留在这里啊？凛冽的寒风在呼啸着。第二次挑战就在这种悲壮的情绪当中进行。与此同时呢，登山队在往返南昌江大桥的时候，当地的西当村、民永村等等周边的藏民一百来人堵住了他们的道路，艰难可想而知。到了十一月十八日，登山行动正式开始。夏尔巴人在祈福，他们的仪式映衬在雪山上，挂着风马旗，焚烧着松柏叶，吟诵着古老的祷告词，然后分给每位队员一粒活佛加持过的米粒，据说可以保佑人体，避开雪崩。但是就在小林他们这支先遣队到达三号营地，准备前往四号营地的时候，京都和德钦都传来了同样的气象预报，有一股强大的气旋已经在孟加拉湾产生。很快就会撞上梅尼雪山。几天以后，极大概率出现极端恶劣的天气，请登山队全体立刻返回基地营避难。但结果呢？就在下山以后，所有人发现天气预报错了。这几天天气好的不得了。接着，在一次集体会议上，日方总队长说，登山的危险性已经超出了可控范围，决定终止行动。小林一听就怒了。站起来大骂，就算把队长换掉，也必须登顶。中山，你来当队长。中山三十四岁，总队长六十七岁，小林二十七岁。这种以下犯上，惊呆了在场所有人。但中山呢，却毫不犹豫地背叛了小林，站到了总队长的一边。小林又骂中山：“这个时候你选择退缩，我会恨你一辈子。”走出会议室，小林一夜没睡。好几次翻起身来，恨不得拉上一个夏尔巴人，就他们两人去登顶。但最终，小林还是跟着大部队回国了，继续扮演一个毫无波澜的职场角色。两年后，冰川上发现登山者遗体的消息传到了日本，小林当晚就联系上收容队，充当志愿者，再次回到了梅尼雪山。接下来的十八年，小林一直在山脚下的永明村常住。他成了村长扎西的客人，开始用只写汉字的方式与村长交流。村长说：“为什么要收留小林？是因为有一次搜索遗体的时候，他看到小林把营地的垃圾全部清理干净了才下山，所以觉得他可以信任，才让他在搜索期间居住在村里，由自己来保护他的安全。”慢慢的，小林学会了一些汉语和藏语。在一次搜救工作结束后，小林突然问扎西：“关于登山这件事。”你是怎么看的？没想到扎西停下脚步，一字一句地跟小林说：“任你是谁，绝对不允许攀登卡瓦格博。神山就像亲人一样，如果踩到你亲人头上，日本人也会生气吧？你懂不懂藏族人为什么要冒着生命危险还要去转山？”小林被扎西的话击溃了。从那一刻起，他似乎再也不是一个只信仰征服的登山队员。于是他决定去转山。在转山的过程当中，他看到了清晨的藏民会对着梅尼雪山焚像，呼喊着“雅拉索”，向卡瓦格博祷告。他看到了河谷中的明永村，从卡瓦格博的山顶到南长江的谷底，四千七百多米，就像一尊庄严的大神。当地藏民还给小林讲了一个传说。说那些激怒卡瓦格博的人会被收去充当七年奴仆，而一九九一年山难到一九九八年发现遗体，正好七年。转山的路上有干热地带的仙人掌，有挂着松罗的白桦树，有雪山、绝壁和垭口。有一次，小林壮着胆子跟着简松荣的队伍回到了雨崩村，在这里他又听到了这样两个故事。
一个藏族朋友说，小时候听爷爷讲过，一百多年前有个白人来到了雨崩村，他天天爬山，把村子周围的山都爬了个遍，采摘那些花草和树皮。等这个白人走了以后呢，藏民们却发现山上的植物都枯萎了。从那以后，村里人就决定再也不许外人来登山了。另外，一九九一年的山难你也看到了，还有一九九六年你们走了以后，就发生那场老人们都从来没有见过的特大雪崩。说完，藏族朋友带着小林来到了孝农营地。小林被眼前的景象惊呆了，他从来没有想过世界上竟然存在这么猛烈的雪崩。孝农谷地那些长了几十上百年的树木，竟然被大雪崩折断了。哪怕是当时登山队是在他们认为绝对安全的孝农基地营等待时机，也会被雪崩团灭。小林想起当年总队长的决定、中山的背叛和自己的轻狂。又想起扎西的话：“神山就如同亲人。”在看到眼前的场景，小林开始理解了：亲人不正是抚育人类，然后又将其收归自然怀抱的生命之源吗？转山是藏民赌上身家性命的祷告，那外人又怎么可以只为一己私欲就去践踏他们的信仰？有一次，小林跟扎西说，自己再也不想攀登卡瓦格博了。扎西还没有说话，小林又不说。不对，我是说，谁也不可以再攀登卡瓦格博了。扎西却笑着说：“西藏其实还有很多不是神山的山，你们可以去爬的，不会有人阻止。” ，2,003 年，冰川里又发现了一批重要的遗物，是登山队的相机，还有笔记本。一根自动铅笔芯夹在本子里面，夹笔芯的那一页还有一个起头，像是想记些什么，但自动铅笔突然没芯了，而还没等换完笔芯呢，笔记的主人就再也没机会写下后面的事情了。最后一条笔记是：保暖瓶烧水，一直到十点半，累死了。十点半开始考议事知识场，然后就是那个起头。小林由此推算，灾难降临的那一刻就应该是1991年1月3日晚上十点半以后。另外的笔记本里也记载，当时的积雪厚度有1到 1.3 米，帐篷和帐篷之间就像竖起了一堵墙。小林猜想，这种厚度的雪量，哪怕是只发生小型雪崩，也足够掩埋所有帐篷了。相机里的胶卷也被冲洗了出来。这是一张从二号营地眺望主峰的场景，远处的三奥就是三号营地，还有几张队员们正在二号营地和三号营地之间运送物资的照片，最后还有一张队员们挤在帐篷里的照片。在十几年的搜索过程当中，小林一共找到了十六位队友的遗骸，唯独队医的遗物始终没有出现。曾经，小林发誓这辈子一定要找到十七位队友，但是现在，小林已经看淡这件事情。比如，当媒体问小林有关最后那位队友的问题的时候，小林说他计算过，维尼雪山的民用冰川流速是两百到五百米每年，这比普通冰川的流速快十倍。如果现在还没有出现，那可能已经顺着冰川流入到河流当中了。回答充满了平静，也许。在现在的小林看来，这也是一种向大自然的回归。刚到雨崩村的时候，村民们都称呼小林是那个外国人。而很多年以后，小林有一次去雨崩村串门，一群孩子出来围着他。一个小林从来没有见过的男孩说他是外国人，而周围的小孩却纠正他：“不，他不是外国人，他是小林。”那是小林在雪山下最高兴的一次。他已经变得头发花白，皮肤黝黑。看上去就像一个地道的藏民一样。小林说自己在卡瓦格博峰下生活，学到了对生命更深一层的感悟。这就是梅尼雪山整个故事的真相。也许，当我们真的见到雪山，见到冰川，感受到那尊一尘不染的大神就矗立在我们面前的时候，也会有一瞬间拥有更透彻的领悟吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“雪山上的故事真的都很有冲击力啊。”